Tak já vás vítám na mém novém kanálu. Dneska si ukážeme, jak vyměnit ramky v notebooku. Máme v schválně od HP Elitebook. Není to reklama, ale schválně jsme vybrali tenhle model. Hodně se používá v bankách a podobně. Je to model Elitebook 8440p. Vidíme názorně. No a jak na to půjdeme? Takže já tenhle notebook jsme vybrali schválně. Jelikož jedna ramka, jeden modul se nachází pod tímto krytem, se spodá klasicky. A druhý modul je schovaný samozřejmě ze zhora v těchto místech pod klávesnicí. A teď si ukážeme teda, jak na to. Tak, notebook je vyplej. Já jsem říkal, vždycky. Když něco dělá s notebookem, vynáme baterku. Pro jistotu máme tady nářadí. Takže vybereme vhodný byt. Bude to nějaký z těch menších, samozřejmě. Tak, tady máme symbol ramky. Takže pod tímhle krytem máme ramku. Jinak doporučuji nářadí vždycky, aby nebylo magnetický. Tak, tady máme detail. Obrázku, symbolu rám a šroubku, aby jsme něco nezničili s magnetizováním. Takže kryt odšroubujeme a vidíme, vidíme tady modul. No, vyndání je jednoduchý, patky rozevřeme a modul nadzvedneme. No, musíme na několikrát, nech se úplně. Odjistí, tak. tak, tak v tomhle úhlu se modul vyndá i nandá, takže opatrně ho vyndáme, tak a to je princip výměny operační paměti v notebooku, máme tady modul DDR3, tenhle ten je 4 gigový, z obou stran vosazený, takže postup nasazení Modulu je. Volíme vhodný šikmý úhel, tak jak jsme to vyndali, to zase nadáme. Lehce přitlačíme, aby byl modul na doraz a jenom zaklopíme dolů. Zkontrolujeme, že zacvak, to bylo i slyšet krásně. Můžeme, můžem, když tak si vzít úzký, plochý šroubováček a můžeme ještě tuhle packu, když tak trochu. Hladit, opravdu jsou. Tak, to bychom měli jeden. No a jak jsem zmiňoval na začátku videa, že jsme to vybírali záměrně tenhle notebook, tak tady máme symboly klávesnice. Máme tady jeden šroubek, druhý, třetí. Tyto šroubky nám drží klávesnici, takže opět si vezmeme křížový. Šroubováček a tak tady vidíme jeden ze tří šroubků, který drží klávesnici, takže dáme si ho na střed. To je on. Tak, tak najdeme druhý šroubek, máme tady, tak zavestříme. To je šroubek dva a poslední třetí máme tady na druhé straně. Zase vidíme symbol klávesnice, tak tyto tři šroubky drží, drží klávesnici. Jsou to další šroubky. Všechny šroubky takhle povolíme. Tady máme další. Máme tady. Zároveň tím, jak vyndáme baterku, tak notebook je i lehčí. No, budeme se snažit nestratit. Šroubky, až to otočíme, vidíme, jestli vypadnou. Ne, držej, držej. Oni by měli být další. Tak, tak notebook opatrně otevřeme. Koukneme se dovnitř, jak to vypadá. Tak, tady vidíme klávesnici. A u klávesnice jsou tady takhle vidět zámky. No, čtyři, takže opatrně odjistíme po potažení. Krásně to cvakne. 
Tak, no a... Takže <coughs> klávesničku jsme tady odjistili. Tady tím až čtyřma spackama. A tak ji opatrně můžeme nazvednout. Je opatrně. Takhle vysuneme. Tady vidíme čtyři zarážky. A tak musíme opatrně vezmeme. Vezmeme tady detail, mobil do ruky, pojďme se podívat, kde je schovaný druhý modul. Takže tady vidíme kablik od klávesnice a schovaný druhý modul. Pojďme se na to kouknout z mýho úhlu. Tak klávesnice si můžeme podepřít třeba takhle opatrně šroubováčkem. No a vidíme tady stejný modul. Opět zase dvě packy, které se roztáhnou od sebe, modul se vyklopí nahoru a provedeme jeho výměnu. Takže můžeme to zkusit ukázat názorně, jestli se nám to povede. Tak, jedna druhá strana, tak ho zvedneme a zvedlej, takže opatrně ho vyndáme. Yes, tak, vidíme druhý modul, zase obou strany s kapacitou 4 GB. Nandání opět nasuneme takhle v mírným šikmém úhlu, jak je vidět. Zatlačíme a lehce sklopíme. Modul se sám zacvakne, jazyčky jsou zajištěné a tím je výměna operační paměti v notebooku dokončená. No a tak zbývá opatrně zasadit klávesnici zpět. Máme tady ty výřezy, tak jestli se trefíme, tak tenhle dva naklopíme. Tak, v dalším kroku klávesnici jsme vrátili a musíme ji zase zpátky zajistit. K tomu slouží tyhle čtyři zámky mechanické. Jsme opatrně, aby jsme si neumili nějakou klávesu, protože přeci jenom, přeci jenom málo místa. Tak, tam zacvakli všichni, pěkně všechny čtyři. Tak, notebook zacvaknem, otočíme, tak, tady zkontrolujeme spodní ramku, vrátíme tam líčko, deklíček. Zašroubovat. Tak mi je to hezky svaklo. Teď nezapomeneme utáhnout tak, klávesnici. Jeden šroubek. Na ten druhý krajní. A ten prostřední vejme nakonec. Tak, prostřední. Tak a pokud jsme všech udělali dobře a Osadili jsme správnou, správnou paměť, ať typ, frekvenci, velikost, co podporuje váš nebo náš notebook, tak nám zbývá vrátit baterky cvak, a zkusit, zkusit zapnout notebook, jestli naběhne. Tak, vidíme napětí. Osadili jsme. V podstatě místo 4 GB, 8 GB, už to nabíhá, takže mělo by všechno být na prostém pořádku. No, jinak nabíhají Windows 10. Koukneme. No a tím by byla výměna dokončená. Vidíme, že bez problémů notebook nabije. Můžeme naklopit, ukázat. A tím, tím by tohle video dneska skončilo. Doufám, že se vám líbilo a někdy příště ukážeme zase, dneska jsme měli hardware, tak příště ukážeme něco třeba ze softwaru, třeba ze světa sítí. Dneska jste viděli moje ručičky, příště uvidíme spíš nastavení sítí, DLNA a jak dostat titulky do televize. Tak se mějte. A operační paměti zdar.